அப்படின்னு அந்த பயிர்கள் படிக்கும் பெருவெள்ளம் வரும்போது தேவையான வெள் தண்ணீருக்கு மேல அதிக தண்ணீர் எடுக்காம இருக்கிறது எப்படி பயிர்கள் படிக்கும் கடும் வெயில் வரும் பொழுது பூமி கடையில பாஞ்சு 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 ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்குமா ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்குமா தேடி தேடி எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னு படிக்கும் பாடுபட்டு பாடுபட்டு உழைச்சு 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 ஒவ்வொரு பயிரும் வெளியில கொண்டு வரக்கூடிய மணிகள் பால் பிடிச்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆனா அதை விட்டுட்டு எவ்வளவு வெயில் வேணுமோ அவ்வளவு வெயில் எவ்வளவு மழை வேணுமோ அவ்வளவு மழை எவ்வளவு காத்து வேணுமோ அவ்வளவு காத்துங்கிற மாதிரி சொகுசாக வளரக்கூடிய பயிர்கள் கண்டிப்பாக சாவிகளாகத்தான் போகுமே தவிர பால் பிடிச்சு நெல் மணி ஆகாது தேவையான அளவு வெயில் தேவையான அளவு தண்ணி அப்படி பார்த்து 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 தாயும் தகப்பனும் ஆசிரியரும் உங்களுக்கு பிரச்சனை வராம பிரச்சனை வராம கஷ்டப்படாம கஷ்டப்படாம வளர்த்தாங்க அப்படின்னா கதிர் எல்லாம் தலையை தூக்கி நிற்கும் பார்க்கும்போது பச்சை பசையில் இருக்கும் ஆஹா எவ்வளோ ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்வோம் ஆனா விளைச்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து தேய்ச்சி பார்த்தா பால் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய மணிகளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இயற்கை உங்களுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கண்டிப்பாக வேண்டும் ஏதாவது ஒரு இறைவனின் கண்முனால வந்து இப்படி பார்த்து பார்த்து ஒன்ன விளைச்சு விளைத்து அந்த விவசாயி தோட்டத்தில் இருக்கியா இல்லை இந்த தோட்டத்துக்கு வரையா அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் புயல் அடிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் பூகம்பம் வரலாம் எப்போ வேணாலும் பெருமழை பெய்யலாம் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல வேற மண்ணில் பாய்ச்சி விழுந்துடாம சாஞ்சிடாம இன்னும் 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 இரவும் பகலும் ஓடி 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 உழைக்கக்கூடிய வேர்கள் ஊன்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பூச்சி வந்தால் அதையும் தாங்கி இருக்கணும் இந்த நோய் வந்தால் அதையும் தாங்கி இருக்கணும் அப்படி உறுதி வாய்ந்த பக்கத்து நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பால் படித்த மணியாக இருப்பேன் தாக்குதல்களையும் மழை பெஞ்சா முளைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான மஷ்ரூங்கிற நாய்க்குடையா இருக்கணுமா இல்லை கால காலத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய ஆலமரமா இருக்கணுமான்னு நீ முடிவு பண்ணிக்கும் முடிவு பண்ண வேண்டியது நீ பார்க்கறதுக்கு ஒரு மஷ்ரூம்னுடைய சீடும் ஒரு ஆலம் விதியும் ஒரு ஏஜ் ஆடையா தான் இருக்கும் ஆனா ஒன்று வந்து வாழக்கூடிய காலங்கள் நான்கு நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ பத்து நாட்களோ இன்னொன்று நிற்கக்கூடியது ஆயிரம் வருடங்கள் அப்போ முதல்ல உங்ககிட்ட நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் அதற்கான பதில் நீ கண்டுபிடிச்சிக்கோ இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அதை நான் அனுப்புகிறேன் கோவிலுக்கு போகிறீங்க கையெடுத்து ஆண்டவங்கிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கும்பிடுறது உங்களுக்காக இல்லை யூ நெவர் எவர் ப்ரே ஃபார் யுவர் செல்ஃப் யூ ப்ரே ஓன்லி ஃபார் தி பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் சரி அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இனிமே ஆண்டவங்கிட்ட போய் கேட்கும்போது என்ன கேட்காதீங்க தெரியுமா ஆண்டவா என குழந்தைக்கு கஷ்டமே கொடுக்காத அப்படின்னு கேட்காதீங்க கேட்டா அந்த முட்டாள்தனமான அந்த மாதிரி ஆயிடுவீங்க ஆனா என்ன கேட்கலாம் தெரியுமா நான் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாது ஆனா என் குழந்தைக்கு வர வேண்டிய கஷ்டங்களை தயவு செஞ்சு தெய்வமே இயற்கையே மறக்காம கொடு அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் தாண்டும் போதுதான் என் குழந்தை உறுதியான குழந்தையாக வரும் அப்படிங்கறது உங்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கணும் நீங்களும் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் உங்க அம்மா எனக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது என் குழந்தை கஷ்டமே வரக்கூடாது அப்படின்னா தோலை தட்டி நீங்க கேட்க வேண்டியது கஷ்டமே வரலன்னா நீங்க இப்படி தாய் தகப்பனா மாறி இருக்க மாட்டீங்க கஷ்டமே வரல அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கல்விக்கூடம் வந்திருக்காது கஷ்டமே வரலன்னா பெருந்தலைவர்கள் வந்திருக்க மாட்டாங்க கஷ்டமே வாழ்க்கையில வரல அப்படின்னா இன்னைக்கு பிறந்து நாளைக்கு இருந்தது கூட தெரியாத ஒரு நபரா மாறிடுவோம் எது மாதிரி மீன் தொட்டியில வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் மாதிரி பாத்திருக்கீங்களா மீன் தொட்டியில வளர்க்கிற மீன்களை அக்வேரியம் வே யூ பிரீட் ஃபிஷ் இன் கேப்டிவிட்டி எல்லாம் அப்படி ஒரு அழகான மீன் தொட்டி வண்ண 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 மீன்களா மேலும் கீழும் அழகழகா சுத்திட்டு இருக்கும் ஆனா அது வாழ்க்கையை பத்தி யோசிச்சிருக்கியா அதனுடைய அப்பா அம்மாவும் கேப்டிவிட்டி அடைக்கப்பட்டு வளர்ந்தவங்க அதனுடைய அப்பா அம்மாவும் ஆக அது பிறந்ததுல இருந்து இப்படியே ஒரு தொட்டியிலேயே வளர்ந்து 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 வந்தது இந்த மீன் தொட்டி மீன்கள் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் 
வண்ண வண்ணமாக இருப்போம் ஹூம் சர்வ விசிட் யூர் ஹவுஸ் வில் பி சோ ஹாப்பி ஜஸ்ட் டு சி யூ பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருப்பார் எப்படி போகுது பாரு எப்படி வருது பாரு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மீன்களுக்கு தாங்க மீன்கள்னு கூட தெரியாது இந்த மீன்களுக்கு அலைனா என்னன்னே தெரியாது இந்த மீன்களை பெரிய மீன்கள் துரத்திட்டு வந்து சாப்பிட மாதிரி பயப்படுத்தினது கூட கிடையாது இந்த மீன்களுக்கு உணவு தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது இந்த மீன்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளைக்கை பத்தி கவலையே கிடையாது இந்த மீன்களுக்கு சூறாவளி தெரியாது சுனாமி தெரியாது கடல் தெரியாது ஏன் தான் மீன்கள்ங்கிற விஷயம் கூட தெரியாது இப்படி வாழ்க்கையில வண்ண மீன்களா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பீப்புள் ஹூ ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் வெறும் காட்சி பொருளாக ஜஸ்ட் அண்ட் ஆர்னமெண்டல் பீஸ் அப்ப வித்யா மந்திர் குழந்தைங்க இப்ப நான் சொன்ன கதையிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா You can have a very comfortable life. You can have a very comfortable life. But you will just grow up to be an ornamental piece. You will just grow up to be an ornamental piece. But there is another mean. That mean is in the middle. 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 You can go to 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 the middle. It's a whale. ஒரு பெரிய திமிங்கலம் நீங்க போடக்கூடிய வலைக்குள்ள எல்லாம் சிக்காத ஒன்று கடல்ல இருப்பதே பெரிய சௌபாகியமாக நினைக்கக்கூடியது கடல்ல வரக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியது அது காட்சி பொருள் அல்ல நீங்க இப்ப முடிவு செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பார்த்து 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 பாதுகாத்து பாதுகாத்து துன்பம் வராம துயரம் வராம ஏமாற்றம் வராம துக்கம் வராம சோகம் வராம இஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் யூ சோ மச் இட்ஸ் நாட் சர்வீஸ் இட்ஸ் டி சர்வீஸ் நாளைக்கு இந்த கைகளை அவங்க அகற்றினதுக்கு அப்புறம் வெளியில வாழ்க்கை வேற விதமாக இருக்கும் அப்ப மீன் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அலங்கார மீனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அப்படி இருக்கலாம் இல்ல இல்ல வாழ்க்கையோட மோதணும் வாழ்க்கையோட எதிர்க்கணும் எல்லா அனுபவத்தையும் நாங்களே போய் போய் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா மட்டும்தான் நாலு பேருக்கு உதவியாக பத்து வருடம் கழிச்சு பெரிய உயரத்துக்கு வந்து நிற்போம் இந்த முடிவை நீங்க எடுக்கிறீங்க இப்ப முதல்ல சொன்ன கதையிலிருந்து அடுத்து நான் சொல்லக்கூடியது இதுதான் இப்ப பெற்றோர் உங்களுக்காக பிரார்த்திச்சுட்டு உனக்கு எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவங்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு தலையில திருநீர் கொடுக்கும் போதோ இல்ல ஆசீர்வாதம் பண்ணும் போதோ சிரிச்சுட்டு அப்பா அம்மா கையை பிடிச்சு கண்ணை பார்த்து என்ன சொல்லணும் தெரியுமா நீங்கப்பட்ட கஷ்டம் எங்களுக்கு வராம இருக்கிறது அப்படிங்கறது மூத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஆனா எங்களுக்குன்னு வாழ்க்கையில சில துன்பங்கள் இருக்கு எங்களுக்குன்னு சில போராட்டங்கள் இருக்கு எங்களுக்குன்னு சில சவால்கள் இருக்கு அந்த சவால்கள் எங்களுக்கு வரணும்னு ஆசிர்வதிங்கன்னு சொல்லணும் நான் சொல்றது புரியுதா ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ் டு பிளஸ் யூ வித் த பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் உலகத்திலேயே மிக தலை சிறந்த பிரச்சனை என்னை வந்து அடையணும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு எனக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த பிரச்சனையை எப்படி நான் எதிர்கொள்ள போறேன் அப்படிங்கிறதுல தான் வித்யா மந்திரில் படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த குழந்தை அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் அப்படின்னு தெரியணும் சாதாரணமாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து படிச்சுட்டு வருதா அல்ல நான் சொல்றது உன் மனதுக்குள்ள போகுதான் பாரு பிரச்சனைகளே வரலன்னா அப்புறம் எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் சவால்களே வரலன்னா எதற்காக பட்டங்கள் வாங்குறோம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய கேள்விகள் வரல அப்படின்னா இருக்கிற இடத்த விட்டு நம்ம நகர கூட மாட்டோமே இன்னும் யுகம் யுகமாக சுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பூமி இன்னும் சந்தோஷமா அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கு இத்தனை விளக்குகள் எரிஞ்சாலும் மறக்காம சூரியன் காலையில வராரு இத்தனை காற்றாடிகள் அலைஞ்சாலும் காற்று அடிக்க வேண்டிய காற்று இருக்கு பெரிய பெரிய டிராக்டர்கள் இருந்தாலும் மறக்காம மண்புழு மண்ணுக்குள்ள புகுந்து வெளியில வந்து மண்ணுக்குள்ள புகுந்து ஒரு டிராக்டர் ஓட்டி அந்த மண்புழு கிட்ட போய் கேட்டா எப்படி இருக்கும் நான் இவ்வளவு பெரிய டிராக்டரை வச்சு உழுது உழுது மண்ணை பண்படுத்துறேன் இத்தனோண்டு மண்புழு நீ உன்னால என்ன பண்ணிட முடியும் உன்னை போய் மண்ணின் தோழன் உழவனின் தோழன் வேற சொல்றாங்க நீ என்ன பண்ண போற உன் வாழ்க்கை பூரா அலைஞ்சு அலைஞ்சு எடுத்தாலும் ஒரு ஆறடி தூரம் கூட உன்னால போக முடியாது இவ்வளவு பெரிய மெஷின் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அப்படியா நான் வந்த வேலையை விட்டுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மண்புழு கூட சொல்லாது கொடுக்கப்பட்ட வேலையை செய்யாமல் திரும்பி போவதற்காக இந்த உலகத்தில் எந்த உயிரும் தயாராக இல்லாத போது கொடுக்கப்பட்ட வேலையாக படிப்பதை விட்டு விலகி போகணும்னு மனசு எப்படி நினைக்கலாம் நான் கேட்கவரத மனசுக்குள்ள வாங்கிக்கும் ரொம்ப அழகான வயசு எனக்கு யானை கட்டி இழுத்தாலும் நான் திருப்பி கேட்டால் எனக்கு இந்த வயசு வராது எங்களுக்கு ஆட்களை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட பேச சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி வாய்ப்புகளே கிடையாது தாங்கி தாங்கி பிடிச்ச தாய் தகப்பன் கிடையாது ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு குழந்தைங்க ஆறு குழந்தைங்க ஏழு குழந்தைங்க இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டில் அப்பாவுக்கு
இவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி நீ எழுதி இருக்கக்கூடிய தங்களின் கீழ்ப்படுதல் உள்ள அப்படிங்கிற தாய் தகப்பனை உலகத்துல வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அப்ப இந்த சொகுசு வாழ்க்கை உனக்கு கிடைக்கும் போது உன்னை புரிஞ்சுக்கும் இந்த சொகுசு வாழ்க்கை வெந்நீர் குளியல் போன்றது சுடுதண்ணில குளிச்ச உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா குளிச்சுட்டு வரும்போது அப்படின்னு கொட்டாய் விட்டுட்டு வருவீங்க வெந்நீர் குளியல் எத்தனை கத்தனை சுடுதோ அத்தனை கத்தனை உடலுக்கு நல்லது கிடையாது சரியா இப்ப அடுத்தது நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் உங்க பள்ளிக்கூடத்துல யூ ஹவ் காட் அ பியூட்டிஃபுல் லைப்ரரி ரைட் லைப்ரரிக்கு போகணும் புத்தகங்கள் வாசிக்கணும் என்ன காரணம் தெரியுமா வீட்டில் ஒரு நாலு புத்தகம் ஒன்னா வாங்கி வைக்க கூட நம்மளால முடியாது நாம் வரப்போறோம் அப்படின்னு ஒரு அறை முழுவதும் புத்தகங்களை வாங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தீண்டாமை மிகப்பெரிய குற்றம் எதை தீண்டாமை கூட தான் புத்தகங்களை தீண்டாமை கூட மிகப்பெரிய குற்றம் தான் அந்த புத்தகங்களை படிக்காம நீங்க போய் நின்னீங்கன்னா பெரிய ஒரு குற்றமாக இருக்கும் சரி உங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு குட்டி பையன் அந்த பையனுடைய பேர் நச்சிகேத்தஸ் நான் சொன்னதெல்லாம் சரியான்னு போய் வெரிஃபை பண்ணணும் சும்மா யார் வந்து என்ன பேசினாலும் அதை அப்படியே வாங்கி பாக்கெட் கூட வச்சுக்க கூடாது நெருப்புல தூவின வித மாதிரி வந்தாங்க அந்த மேடம் அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையில எத்தனை உண்மை இருக்கு அந்த உண்மையில எனக்கு சாதகமா எத்தனை இருக்குன்னு போய் பார்த்தே ஆகணும் நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும்பொழுது மறக்காம அடுத்த ஒர்க்கிங் டே வரும்பொழுது இடைவேளை பேரில் லைப்ரரிக்கு போறீங்க லைப்ரரியன் கிட்ட கேட்கறீங்க அவங்க கத்தோபனிஷத் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு கதை சொன்னாங்க உபனிஷத் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு ஆசிரியன் சொல்ல அருகில் மாணவன் உட்கார்ந்து கேட்பது இரண்டு பேருக்கும் கேள்விகளும் பதிலும் கேள்விகளும் பதிலுமா தான் ஞானம் வளரும் அப்ப கத்தோபனிஷத் அப்படிங்கறதுல ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையில சாதாரணமா ஒரு குழந்தை பேரு நச்சிகேதஸ் அவருடைய அப்பா தான் அவனுடைய பெரிய ஆசிரியர் அந்த வகுப்புல சிறந்த மாணவன் அவன் தான் அவருடைய அத்தனை குழந்தைகளையும் தலை சிறந்த குழந்தையும் அவன் தான் அதுல அவனுக்கு பெரிய பெருமை உண்டு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு கர்வம் கிடையாது அப்பா என்ன சொன்னாலும் சரியா தான் இருக்கும் ஆசிரியர் என்ன சொன்னாலும் சரியா தான் இருக்கும் அவருடைய மிகச்சிறந்த மாணவன் மிகச்சிறந்த குழந்தை இந்த நச்சிகேத்தஸ் அப்பா என்ன பண்றாரு அவர் பேர் வஜ்ரவஸ் அப்பா பெரிய ஒரு யாகம் பண்றாரு யாகம் பண்ணி பொருட்களை எல்லாம் கொடுக்கணும் யாகம் பண்ணி பொருட்களை கொடுக்கும் பொழுது தானம் தர்மம் நான் எதை சொல்றோம் தெரியுமா நமக்கு வேண்டாதது நம்ம கிட்ட பயன்படாம இருக்கிறது இதெல்லாம் தூக்கி ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தானம் கிடையாது அதுக்கு பேர் தர்மம் கிடையாது கொடுத்த உடனே எதை பயன்படுத்த முடியுமோ எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை அறிந்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் தானம் அதுக்கு பேர் தான் தர்மம் ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெருவெள்ளம் வந்துச்சா நம்ம பயன்படுத்தாமல் வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை ட்ரெஸ்ஸையும் கொடுத்துட்டு நாங்கள் அதுக்காக எவ்வளோ பெரிய உதவி பண்ணோம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய துணி மூட்டை போய் அங்கே சேர்ந்துருக்கும் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடியது மருந்தாக இருக்கும் அவர்களுக்கு தேவைப்படியது கால் செருப்பாக இருக்கும் அவர்களுக்கு தேவைப்படியது ஒரு பெட்ஷீட்டாக இருக்கும் அப்போ தேவை என்னன்னு அறிந்து கொடுக்கணும் கொடுக்குற பொருள் பயன்படுத்துகிற பொருளாக இருக்கணுமே தவிர தூக்கி வீசின பொருளாக இருக்கக்கூடாது அழுக்கான பொருளாக இருக்கக்கூடாது கந்தலாக இருக்கக்கூடாது கேவலமான பொருளாக இருக்கக்கூடாது அப்பா யாகம் பண்ணுறாரு யாகத்தில் அப்பா தானம் பண்ணணும் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு